and today we will learn about the blessing of genuine obedience ee roju manammu vidayata kaligi undadam valla ochi aashirvadam gurinchi nechukundam how uh, believers must obey from the heart ela aithe viswasalu aagnyanu lekapothe devu cheppe maatallanu hrudayam nundi paatinchalo james chapter 125 it says who so look at into the perfect law of liberty and continue it therein he being not a forgetful hearer but a doer or one who obeys doer of the work this man shall be blessed in his deed యాకోబుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన అయితే స్వతంత్రము నిచ్చు సంపూర్ణమైన నియమములు తేరి చూచి నిలుకడ నిలుకడగా ఉండు వాడెవడో వాడు విని మరచు వాడు కాక క్రియను చేయువాడ అయి ఉండి తన క్రియలో ధన్యుడగును and so here it says obedience will bring a blessing from god ikkada manamu oka vidayata chupinatlaite adoka aashirvadanni manaku testundi and then genesis chapter 6 adikandamu 6th adhyayam and verse 3 3rd vachanam regarding what god told noah noah ku devu cheppe vakyalu gurinchi Genesis 6 verse 3 and the Lord said my spirit shall not always strive with man for that he also is flesh yet his days shall be an 120 years Adikandamu 6th adhyay 3rd vachana appudu Yehova na aathma narulato ellappudu vaadinchadu vaadinchadu varu tamma akrama vishayamullallo nara maatra nara nara maatramalle yunnaru and verse 13 13వ వచనం కూడా and god said unto noah the end of all flesh is come before me for the earth is filled with violence through them and behold i will destroy them with the earth make thee an ark of gopher wood rooms shall thou make in the ark and shall pitch it within and without with pitch so uh, here he uh, god told noah to make uh, uh, a big boat and within 120 years after 120 years i'm going to destroy the earth noha ko devu cheppe vishayam emitante 120 samasthala varaku aa oka pedda odanu aina nirminchali dan tarvata ee lokanni aina anchi vesthadu anedi and noha was blessed because he obeyed god aa oka maata ko aina vidayatan chupinchi aa oka maata ko lobaddadu kanike aina aashirvadanni pondadu god wants us to invest in our soul by the things that he has taught us edaithe devudu manaku manaku nerpinchalo dan dwara manam balaparcha badali ani devudu aashisthunnaru we all are responsible of how we build our soul ela aithe mana aatmanu manam katkuntamo dani daniki baadhyatulu manam baajilu maname the only thing that is required for our soul is to have faith in god and obey his word mana mana prananiki kaligina mukhya emitante devunu oka vakyanni vini dani paatinchuta and even in a city we must obey god manaku enni kashtalu sambhavinchina patiki appudu kuda manam devuniki lobbadali it is a myth uh, that christians have in many churches today that the everything will be prosperous chaala mandi ee tappudu aalochanalu kaligi untaru enno christava sangamulo devuni namina edala manaku anni sulabhanga jarugutundani many churches and many pastors are preaching this myth that there will be no problems for christians Ento, everything will be prosperity entho mandi sevakulu ee oka vakyanni bodhistharu christani namina tarvata meeku elanti samasya antu unnadu eppudu kuda meeru falistu untarani as a bible student and as a greater grace church member you must have a mind that understands prosperity will be there but also adversity will be there devun oka vakyanni oka vidyarthuluga manam untu greater grace sanganiki chendina varuga manam untu manam ardham cheskovalsindi endante మనకు ఫలం ఉంటుంది కానీ కష్టాలు కూడా మనకు ఉంటాయి సో మెనీ పాస్టర్స్ ఆన్ టీవీ అండ్ మెనీ చర్చెస్ దెల్ సే always there should be prosperity uh, tv lo kuda sang, enno sangalallo kuda eppudu kuda christavane uh, christavudu ane vaadu eppudu falettudu ga undalani vaal anukuntaru that is a wrong food they are feeding you kaani vaalu icche tappudu aaharam adi ecclesiastes 7:14 says god has put prosperity and adversity side by side prasangi prasangi ke grandhamu 7th adhyayam 14th vachanamulo mari ma falatham falitham kuda mariyu manaku icche samasyalu kuda rendu untayani devu cheppadu and second timothy 3 
చూపించే విధేయత ఇతరులకు ఏం చూపిస్తుంది అంటే మనము దేవుడితో సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నామని అండ్ మెనీ బిలీవర్స్ దే దే ఆర్ నాట్ ఒబేయింగ్ గాడ్ ఇన్ దియర్ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఎంతో మంది విశ్వాసులు వాళ్ళకు కఠిన సమయం వచ్చిన ఎడల వాళ్ళు దేవుడికి దేవుని ఒక మాటకు లోబడట్లేదు ద ఎర్త్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ వికెడ్నెస్ ఇన్ నోవాస్ టైం బట్ నోవా హాడ్ టు ఒబే గాడ్ నోవాహు ఉన్న సమయంలో ఈ లోకము ఎంతగానో చెడుతో నిండి ఉన్న ఎడల కూడా అప్పుడు కూడా నోవాహు దేవుడిని ఆయన లోబడ్డాడు పీపుల్ వర్ మాకింగ్ హిమ్ పీపుల్ వర్ రిజెక్టింగ్ హిస్ message but still he was obedient prajalu aina entagano helanu chestu aina oka icche aa vakyanni trunikaristu entagano aina ni baadincharu and we do not know when the adversity can come in our life mana jeevithamlo alanti samayam eppudu vastundani manam cheppalemu suddenly the adversity can come this year or next year akasmatuga manaku ee samacharam kaani vache samacharam kaani kashtalu sambhavinchachu this week or next month ee oka varamlo lekapothe vache nellalo when a person rides the bike and he takes the a turn at the corner suddenly he sees the rta person the uh, traffic policeman eppudaithe oka vyakti aina bandi nadputu velli malpu terigagaane akada a rta police rta police untadam aina telidu and because he does not have papers his heart starts beating fast aina degara daniki sambandhinchina kaayithalu undavu kabatti aina oka hrudayam chaala gatti kottukuntundi and he gets into trouble when he gets caught samasyallo chikki potadu aina patkona tarvata same way for us also we are on this christian journey and troubles are there round the corner adhe vidhanga manam kuda ikra క్రైస్తవ జీవిత యాత్రలు ఉన్నాము కాబట్టి ఏ మూలాన ఏ కష్టంలో ఉంటుందని మనం చెప్పలేము ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనము చాలా అలసట పొందుతూ ఉంటాము ఎందుకంటే మనం ప్రార్థన పూర్వకంగా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోలేదు వచ్చే సమస్యకు మనము సిద్ధపడి లేము కాబట్టి మన దానిని గూర్చి ఎన్నో నిందలు చెప్తూ ఉంటాము మనం మనం ఎందుకు జన్మించామో దాన్ని మనం శపిస్తూ ఉంటాము ద వన్ హూ హస్ రిన్యూడ్ దేర్ మైండ్ టు యాక్సెప్ట్ ద అడ్వర్సిటీ దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అడ్వర్సిటీ కానీ ఎవరైతే వాళ్ళ మనసులో అనుకుంటారో ఆ ఒక కష్టానికి వాళ్ళు సిద్ధపడి ఉంటారో వాని వాళ్ళ దాన్ని ఎదుర్కొంటారో ద ద డిసోబీడియెంట్ బిలీవర్ విల్ నాట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ అడ్వర్సిటీ ఎవరైతే విధేయులుగా ఉంటారో ఆ ఒక కష్టాన్ని వాళ్ళు ఎలా చూడాలో ఎలా దాన్ని దానికి ఒక సమాధానం చేయాలో వాళ్ళు చెప్పలేరు నో is prepared with the boat for the storm in his life oh oche a oka kashtani koraku no nuha ho oka oda to siddhanga unnadu your obedience will protect you from the adversity in your life eppudu kuda a oka oche oche a kashtam nundi edi kuda nenu kaapadaledu adversity reveals who are the boys and who are the men evaru baalulu evaru aithe purushulu anni oche a oka samasya manaku teliyestundi the boys will have the character of strong Uh, but the men will have the character of iron or steel evaraithe baludu ga untaro vallu chaala chaala teliga ga lekapothe chaala balahinanga untaru kani purushulu matramu chaala balanga untaru those who have not having a soul of steel they will not be able to face the trials evaraithe oka balamaina pranani vallu kaligi lero vallu ocche shodhanalanu kani paristhitini kani edurkoleru when the tough uh, when the uh, things start going tough, for them they start quitting eppudaithe kashtalu aa oka paristhithilu valaki inka kathinanga maayithu untayo appudu vaallu vidshipati velipothu untaru and lot of confusions will be there during your troubles manamu kashtam lo velle tappudu enno enno prakaramaina aalochanalu kaligi untamu what is the use of me following god enna nenu devunni vembadinchadamlo naaku ocche labham enti these troubles are not going away from my life endukante ee samasyalu naa jeevitham nundi telagi povatledu i better not come to church because i myself am not obeying i'm a hypocrite nenu nene devudu devudu chepe maate maatalu ne nammatledu kabatti nenu enduku mandiraniki raavali and demons will bring lot of confusion to your mind in the time of your troubles manam kashta samayamlo unnatappudu alanti gandargolanni kaliginchi aalochanalu satanu apavadi anetuvanti vaadu manam manasulo pettu untadu noah might have not been able to answer many questions of the people prajalu vese enno prashnalaku noah samadhanam cheppaledemo noah how come the whole earth will be flooded etla ee lokam anta etla 
వాళ్ళు అణచివేయబడుతుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా నీ జీవితంలో వర్షం అలాంటి ప్రశ్నలకు అతను సమాధానాన్ని చెప్పలేదేమో సేమ్ వే ఈవెన్ వీ వీ కెనాట్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ వీ మస్ట్ ఒబే గాడ్ అదే విధంగా ప్రజలు మన జీవితంలో వేసే ప్రతి ప్రశ్నకు మనకు జవాబు లేదేమో కానీ దేవుడుకు మనకు మనం విధేయతను చూపాలి ఈవెన్ ఇన్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ లాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ యు మస్ నాట్ డిసోనర్ గాడ్ మన మన జీవితంలో కూడా గందరగోళం ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు పరిస్థితులు స్పష్టంగా లేనప్పుడు మనము దేవుడికి విధేయులై ఉండాలి గాడ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యు ఫ్రమ్ ది థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ అన్అవేర్ ఆఫ్ ఏదే ఏ విషయాలు అయితే నీకు తెలియవో అలాంటి వాటి నుండి కూడా దేవుడు నిన్ను రక్షిస్తూ ఉంటాడు యు మస్ట్ సే ఐ విల్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ టు చర్చ్ అండ్ గెట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వన్ డే దట్ నాలెడ్జ్ విల్ అవేకన్ మీ టు ఒబీడియన్స్ నేను మందిరానికి వస్తూ దేవుడి నుండి జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటాను అది ఒక రోజు నన్ను సిద్ధపరుస్తుందని మనం నమ్మాలి వన్ డే మై కన్ఫ్యూజన్ విల్ గో అవే ఒక రోజు నాకు ఉన్న ఆ గందరగోళపు ఆలోచనలు తొలగిపోతాయి అని నమ్మాలి డోంట్ లిసన్ టు నెగటివ్ పీపుల్ అండ్ నెగటివ్ వాయిసెస్ ఫ్రమ్ డిమాన్స్ అండ్ యువర్ ఓన్ సోల్ టెలింగ్ యు ఇట్ ఇస్ యూస్లెస్ టు హావ్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు కాని అపవాదులు అపవాది కాని లేకపోతే మన సొంత ప్రాణము మనకు చెప్పే ఆ తప్పుడు బోధలను మనం వినకూడదు కన్ఫ్యూజన్ యాక్టివేట్స్ డిసోబీడియన్స్ ఎందుకంటే ఆ గందరగోళం అనేది మనలో అవిధేయతను పుట్టిస్తుంది బట్ ఫేత్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ దట్ ఇస్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్ కానీ ఆ గందరగోళంగా ఉన్న ఆ సమయంలో కూడా మనం విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తే అది దేవుని ఆనందపరుస్తుంది బికాజ్ యు హావ్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్ ఇన్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్ వన్ డే గాడ్ విల్ రివీల్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ టు యు ఆ ఒక పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు దేవుని అందు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకు దేవునికి జవాబును ఇస్తారు and so never give up obeying in the midst of adversity when people are rejecting you and there's hardships and in the midst of confusion నీకు కష్టాలు వచ్చినా ప్రజలు నిన్ను తృణీకరించినా నీకు ఎంత గందరగోళంగా ఆ పరిస్థితులు కనిపించినా దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచుట ఎప్పుడు మానొద్దు డోంట్ లెట్ యువర్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ స్టాప్ యు ఫ్రమ్ ఒబేయింగ్ గాడ్ ఎప్పుడు కూడా నీకు ఉన్న హద్దులు గాని నీ ఒక ఆలోచనలు గాని నువ్వు దేవుడికి విధేయత చూపుటలో నిన్ను ఆపకూడదు we are troubled in our mind because we don't have faith in god ఎప్పుడు కూడా మనం మనసులో మనం కలత చింతను ఎందుకు చెందుతుంటాం అంటే మనం దేవుని నిందు విశ్వాసాన్ని ఉంచుకోము కాబట్టి many believers are around the word but they are not in the word ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎంతో ఎంత మంది ప్రజలు వాక్యానికి చుట్టూ ఉంటారు కానీ వాక్యంలో ఉండరు they are coming to church they are coming to bible college conferences and fellowships but they are around the word but not in the word సంగానికి వస్తున్నారు కాన్ఫరెన్సెస్ కి వస్తున్నారు బైబిల్ కాలేజ్ కి వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు వాక్యం చుట్టూ ఉన్నారు కానీ వాక్యంలో లేరు the word must be in you not you should just be around it manamu dani chuttu tirigalam kaadu kaani aa vakyamu mana lo undali what is the use of having 10 bibles in the house and so many spiritual friends but the word is not in your heart ento mandi aathmya mena snehithulani kaligi unduta adipothe 10 pavithra granthani kaligi unta em labhamu manam dani paatinchakapothe noah was obedient because he welcomed the word in his soul noah o devudu oka vakyaniki vidheyate enduku chupinchadante thanu aa vakyanni thana hrudayamlo pettukunnadu and that's why he was protected and that's why he went to his destiny anduke thana surakshitanga undi thana gamyanni thana cherukunnadu demons cannot trouble a mind that is filled with faith in the word of god eppudu kuda mana manasulo vakyam undi dani meeda vishwasam tho nindi unte alanti manasulanu eppudu kuda saadharana ibbandi kaliginchadu your confusion will be hard to bear if you do not have faith in the word of god eppudaithe manamu devunni vakyam andu vishwasam unchamo aa oka gandargolam manaki chaala nashtani kaligistundi lord i don't understand everything about you but still i am banking on your word me gunchi pratidhi gnananni nen kaligi lenu kaani ainappatiki mee oka vakyaniki nen kattupadi untanu and then god will make things beautiful in your life appudu parisithulanu chaala andanga devudu mana jeevithamlo chestu untaru and so keep on pleasing god by obeying his word aina oka vakyaniki vidheyata chupinchi manamu devudiki aa devuni aananda paristhu undali and everything you need for your obedience will be provided by god appudu nuvu aa vishayanni paatinchadamlo edaithe nu korukuntunavo pratidhi దేవునికి ఇస్తారు just like puja said god has given me many things good family good job good church everything god does everything for us we have to just obey him ela ite puja thana sakshyamlo cheppindi naaku oka manchi kutumbani sangani devudu maaki naaku ichi unnadani anni devudu manaki istharu kani manam mutti ayinan vembadinchali the most valuable thing in your life is the word of god anniti kante mukhyamaina mulyamaina vantidi mana jeevithamlo devunu oka vakyam it is the treasure that you must guard adi elanti aasti ante manam danni kaapadukovali and demons wants to steal the, the this most precious thing in your life because that will bring you close to god ee oka 
ఆస్తిని సాతాను అపవాది దొంగలించాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే అది నీకు దేవుడు అది నిన్ను దేవుడికి దగ్గరగా దేవుని ఒక వాక్యము మనము దేవుడితో స్నేహం కలిగేలా చేస్తుంది నువ్వు దేవుని ఒక బిడ్డ అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ అవిధేత అనేది దేవుడితో స్నేహాన్ని కల్పించదు కొంతమంది పిల్లలుగానే ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళ స్నేహాన్ని కలిగి లేరు they just use their parents for the money and to become uh, big in this world but they don't relate to their parents as friends ee lokamlo oka goppa padavini pondukodaniki vaallu oka laabhani koraku thallidandrulanu vaalukuntare kaani vaalla snehanni kaligi undaru you may be a child of god by faith in jesus christ but you need to be a friend of god through obedience yesu christu ka chesina karyam moolanna nu aina endu vishwasam unchi devuni oka pillaga maarachu kaani devuni oka snehithudu ga maaralante aina vakyaniki vidhanita chupinchali people who obey god God are close to God and cultivate a deep relationship with him. Everaithe devunu oka vakyanni daggaraga untaru aina devudiki snehithuluga vaallu untaru devudiki daggaragaana untaru. That brings power for your life and for your adversity and confusion. Adi mana paristhithulaku tagina shaktini agnyanaanni manaku dai chestundi. Getting all the knowledge of God, of the Bible and everything you know about doctrine but you don't have a fellowship with God that will not cut it with for you. Eppudu kuda anni Bible lo na prathi dani gunchi gnyana జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడమే మాత్రమే చాలదు కానీ అది దేవుడితో మనకు ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉండకపోతే అది మనకు మంచిది కాదు నువ్వు దేవునితో కలిగిన స్నేహాన్ని చెదరి కొట్టాలని అపవాది ఎదురు చూస్తున్నాడు దేవుని ఒక వాక్యము కానీ దాని సందేహాన్ని గందరగోళాన్ని ఎన్నో కఠినమైన పరిస్థితులను మన జీవితంలో తెస్తూ ఉంటారు అందుచేత మనం దేవుడికి దూరం అవ్వాలని కానీ యాకోబ్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఎవరైతే దేవుడు చెప్పిన ప్రతి వాక్యాన్ని చేస్తాడో వాడు ధన్యుడు అని చెప్పి మీ యొక్క పరిస్థితులకు తగిన వాక్యాన్ని లేకపోతే సహాయాన్ని దేవుడు అందిస్తాడని యాకోబు మనకు చెప్తున్నాడు గాడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ మచ్ మోర్ అహెడ్ దాన్ ద డెవల్ సాతాన కన్నా ఎంతో ముందుగా దేవుడు ఉన్నాడు అండ్ హి ఆల్వేస్ ప్రిపేర్స్ యు విత్ అ వండర్ఫుల్ వర్డ్ ఆర్ అ వండర్ఫుల్ డాక్ట్రిన్ సో దట్ యు కెన్ ట్యాకిల్ దట్ అడ్వర్సిటీ ఎంతో మంచి వాక్యముతో సిద్ధాంతంతో దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే మనకు ఎదురు వచ్చే పరిస్థితి మనం ఎదుర్కోవాలి అండ్ సో వెన్ ద అడ్వర్సిటీ ఆర్ ద సిట్యుయేషన్ కమ్స్ యు కెన్ నాట్ బ్లేమ్ గాడ్ అందుకే అప్పుడు ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనం దేవుడి పైన నిందం మోపలేము అండ్ యు జస్ట్ హావ్ టు ఒబే దట్ డాక్ట్రిన్ దట్ హి హస్ ఆల్్రెడీ ప్రిపేర్డ్ యు విత్ ఏదైతే దేంతో దేని ద్వారా అయితే దేవుడు ఆ సిద్ధాంతం ద్వారా మనల్ని సిద్ధపరిచాడో దాన్ని కేవలం మనం విదేత చూపించాలి గాడ్ హస్ ఆల్్రెడీ ప్రిపేర్డ్ మోర్డకాయ్ అండ్ ఎస్తర్ ఫర్ ద ప్లాట్ ఆఫ్ హేమన్ మోర్డకాయ్ను మరియు ఎస్తర్ను కూడా ఆ ఒక పరిస్థితికి దేవుడు ముందుగానే సిద్ధపరిచారు గాడ్ ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ అబౌట్ యువర్ సిట్యుయేషన్స్ నీ ఒక పరిస్థితిని గురించి దేవుడు ఏ మాత్రం చింతించడు మనము దాని పట్ల చింతన కలిగిస్తుంది మనము దేవుడితో నడకను కలిగి లేము దే వాస్ అ బోట్ రేస్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్ ఒక స్థలంలో ఆ బోట్ రేస్ జరుగుతుంది అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ సీ దే వాస్ అ స్టార్మ్ అక్కడ ఆ ఒక ఆ ఒక నదిలో ఒక గొప్ప ప్రవాహం ఉంది అండ్ ఎవరీబడీ స్టార్టెడ్ రోయింగ్ టు గెట్ ద ప్రైస్ బట్ దే వర్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ అందరూ కూడా ఆ ఒక బహుమతిని పొందుకోవడానికి ముందు వెళ్తున్నారు కానీ మరి వాళ్ళకు తిరిగి వెనకేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ దానిలో ఉన్న ఆ అలలు వాళ్ళని వెనకకు లాగి వేస్తుంది కానీ అక్కడ పడవ నడుపుతున్న ఒక ఆయనకి ఒక ఐడియా వచ్చింది 
ముందుగా నేను ఆ ఒక కట్టను నేను కింద పడివేస్తూ ఉంటాను ఆయన్ వెయిట్ హి విల్ త్రో ఇట్ ఇన్ ద సీ ఆ ఒక ఎనుపు కలిగిన ఆ భారమైన వస్తువును ముందుగా ఆ నదిలో పడేస్తూ ఉంటాను అండ్ హి వెయిటెడ్ ఫర్ దట్ స్టార్మ్ టు పాస్ అవే ఫర్ 20 మినిట్స్ దాని తర్వాత ఆ ఒక ప్రవాహము అది తొలగిపోవాలని 20 నిమిషాలు ఆగాడు అండ్ వెన్ ద స్టార్మ్ వెంట్ అవే హి సో ఆల్ ద బోట్స్ ఆర్ 1 కిలోమీటర్ అవే ఆ ఒక ప్రవాహము అది ఆగిపోయిన తర్వాత వేరే పడవలు 1 కిలోమీటర్ దూరంగా ఉన్నాయని చూసారు striving against the storm aoka alaku vetirekanga vaal prayatisthunna vaalu venukane unnarani chusadu but because he has that anchor he was 1 km ahead and he won the race kaani aoka anchor ni atanu kaligi unnadu kabatti tanu tanu 1 km munduga undi aoka potti ni gelchadu let your faith also be anchored in the word of god adhe vidhanga manamu kuda vishwasanni kaligi undali devunu oka vakyamulo let the word of god be the anchor for your soul that you will not deviate from it దేవుడు వాక్యం మనకి ఎలా ఉండాలంటే అది మనల్ని ముందు వెళ్ళడంలో అది మనల్ని వెనక యువర్ ఒబీడియన్స్ ఇన్ ద స్టార్మ్స్ అండ్ ద కన్ఫ్యూషన్స్ అండ్ యువర్ లిమిటేషన్స్ విల్ మేక్ యు గెట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద హై కాలింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనకున్న పరిస్థితిని చూసి కూడా మనకున్న హద్దులను చూసి కూడా మనం విధేయతను చూపిస్తే అది మనల్ని ముందుకు చేరుస్తుంది మెనీ పీపుల్ ఆర్ లిస్నింగ్ టు దియర్స్ ఓన్ సజెషన్స్ ఆర్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఆర్ ఒపీనియన్స్ అండ్ దియర్ ఓన్ హ్యూమన్ ఐడియాస్ టు ఒబే గాడ్ ఎంతో మంది ప్రజలు దేవుణ్ణి దేవునికి విధేయత చూపడానికి ప్రజల నుండి వాళ్ళ సొంత బుద్ధి నుండి సలహాలు కోరుతున్నారు అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దియర్ ఓన్ సజెషన్స్ అండ్ ఐడియాస్ దే ఆర్ స్ట్రైవింగ్ బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్ ఆ వాటి ద్వారా వాటి సలహాను ఆ సలహాను పొందుకొని వాళ్ళు ఎంతగానో కష్టపడుతున్నారు కానీ వాళ్ళు వెనకపోతున్నారు అండ్ దే సే టు దెమ్ సెల్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చర్చ్ ఐమ్ రీడింగ్ ద బైబుల్ ఐమ్ ప్రేయింగ్ బట్ ఐ డోంట్ సీమ్ టు బి మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ నేను ఎంతగానో సంఘానికి వెళ్తున్నాను నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వాక్యాన్ని చదువుకుంటున్నాను అయినప్పటికీ నేను ముందు వెళ్తున్నట్లు నాకు అనిపిస్తలేదు బికాస్ యు ఆర్ నాట్ లిసనింగ్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఇస్ గివెన్ టు యు యు ఆర్ యువర్ ఫేత్ ఇస్ నాట్ యాంకర్డ్ ఇన్ ఇట్ ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పే ఆ మాటలకు ఆ స్వరానికి నువ్వు చెవి చెవి ఒగ్గట్లేదు దాని ఎందు విశ్వాసం our obedience is by the leading of god and the wisdom of god devudu kaligina gnanam cheta aina oka prerepana cheta manu nadavali don't strive in your flesh in your human wisdom and suggestions of people manava buddhi tho gaani mana kaligina shakti tho gaani manam aa oka shamana cheyakudadu you you seem to obey what people are telling it will become chaos edaithe prajalu cheptunnaro danni vinatam vinata nu cheste eppudu kuda nu aa oka parasithilo chikki potavu you live by the leading of god and and what the word of god tells you edaithe devunu oka vakyam manatho maatladutundo devudu edaithe manaku cheptunnado dani patti manam nadavali noah was very much comfortable in the ark noah aa oka oda lo entha gaana sukhanga unnadu even though there are people who are uncomfortable outside entho mandi prajalu baita aa oka elanti surakshata lekunda vallu unnaru the most important thing for us is comfort for the soul annete kante mukhyamaina vishayam endante mana pranaaniki aa oka sukhanga anni undali and comfortable uh, christian is for the believers uh, in their soul who obey god everaithe devudiki vidhetan chuputaro aa vishwasale devunu oka aadaranannu pondukuntaru externally there may be problems and troubles but internally we have amazing comfort that passes understanding baitaku chuste enno parisithulu undochu kani lopala mana pranamu lo manam aa aadaranannu kaligi unnamu adi enta gana goppadi internal disturbances and restlessness are those who do not have faith in god's word everaithe devuni vakyam andu vishwas ని కలిగి లేరు వాళ్ళు ఎంత గానో పోరాటాన్ని చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ లోపల అండ్ సో ఇఫ్ వి కెన్ నాట్ హావ్ ఇన్ అ కంఫర్ట్ ఇట్ వి హావ్ టు ఎగ్జామిన్ అవర్ సోల్ ఎప్పుడైతే మన మనసులో ఆ శాంతి కాని ఆ ఒక ఆదరణ కాని లేకపోతే మనం మన జీవితాన్ని పరీక్షించుకోవాలి am i doubting the character of god towards me నేను దేవుడు నా పట్ల కలిగి ఉన్న ఆ ఒక ప్రవక్త మీద సందేహిస్తున్నానా am i really done what god has told me to do దేవుడు నాకు చేయమని చెప్పిన ఆ కార్యాన్ని నేను చేసి ఉన్నానా i need to examine my walk with god నేను దేవుడు తో అలాగేనా నడకను నేను నేను చూసుకోవాలి లెట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ డెవలప్ యువర్ సోల్ సో దట్ యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద స్టార్మ్స్ ఇన్ లైఫ్ దేవుడు ఒక వాక్యము మనల్ని నడిపించి మనల్ని బలపరచాలి అందుచేత మనం వచ్చే పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటాం యువర్ మోటివేషన్ ఫర్ యువర్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ నాట్ సో దట్ యు కెన్ గెట్ బ్లెస్సింగ్స్ మన విధేయత మనము ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలనేటువంటిది కాదు సో దట్ యు కెన్ బి అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ దేవుడికి ఒక స్నేహితుడుగా మనం ఉండాలని మనం విధేయత చూపించాలి ఈవెన్ ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ డు ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్ టైం ఐ వాంట్ టు show that i am the friend of god na koraku ee jeevitam anta devudu naake em cheyakapoyinappatiki nenu 
నేను దేవుడు స్నేహితుడని నేను చూపించాలి and many believers are waiting for the promise of god to be fulfilled but it may never be fulfilled ఎంతో మంది విశ్వాసులు ఆ ఒక వాగ్దానం ఎప్పుడు నెరవేర్చబడుతుందనే వాటినే చూస్తారు ఒక్కొక్కసారి అది పూర్తిగా అవ్వకపోవచ్చు whether god blesses you or not he has already blessed you positionally దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో ఆశీర్వదించాడో లేదో కానీ క్రీస్తును మనం సమస్త ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొని ఉన్నాము show yourself to be a friend of god in your situations మన ఒక పరిస్థితిలో కూడా మనం దేవుడికి ఒక స్నేహితుడని మనం ఇతరులకు చూపించాలి and definitely you will receive an inner blessing which is a comfort for your soul అప్పుడు నిశ్చయముగా ను ఒక ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటాం అది నీ ప్రాణానికి ఆదరణగా ఉంటుంది and you can say to others it is well with my soul అప్పుడు ను ఇతరులతో చెప్ప చెప్పవచ్చు నా ప్రాణానికి అంత సరిగా జరుగుతుంది and so get rid of that myth in your life that everything in our christian life all situations must be prosperous anduke aa tappudu bodhana nundi telugi pondi vishwasi ga nu maate nu eppudu falinchalanetuvanti aa bodhanu dooranga pettandi round the corner there can be trouble waiting endukante e moolana e paristhiti untundo manam teledu manaku teledu but our god has given us so many provisions that we can have the character not of straw but a character of christ which is a iron like character kaani mana endukante mana devudu manaku enno saukaryalanu ichchi unnadu adi yesu christ mana manam ela etuvanti ibbandilu chedadaniki manake ee karanam ledhu and through that inner character that is built through the word of god we can become strong in our confusions in our adversities manam kaligina gandhar golam lo kaani kashta parisithilo kaani devudu vakyam ela aithe manam balaparchindo daan dwara manam vedayatanu chupinchu let us have our faith completely anchored in the word of god and let us do what the spirit is leading us based upon the word that he speaks to us eppudu kuda mana viswasanni devudu oka vakyam pai pettali devudu vakyam dwara parishudhaatmana manake em prerepana isthunnado adi cheyali and blessed is the man uh, or the woman who has this genuine kind of obedience just to be a friend of god everaithe ee nijamaina vedayathanu devudiki snehituduga undalani vaallu chestaro vaallu danyulu not to make everything prosperous for their life prathidi vaari koruku phalithanga cheskovalani aa oka uddeshamato kaadu it may be prosperous it may not be but my desire is to be a friend of god who will obey his word adi safalanga undochu undaka povochu kaani naa oka aasha nen devudito snehanni kaligi undali amen amen father we thank you lord god that you are observing whether we are obedient to your word or not tanji meeru chustunnaru nen mem mi vakyaniki vidheyuluga unnama lera anetuvanti and thank you that those who trust in you and those who obey your word it will be well for their soul evaraithe nee mee endu namakam unchi untaro vaalu pranaaniki anni sulabhanga jarugutundi dani batti vannaru help us not to listen to our own suggestions and the suggestions of people or demons maa santu salahadu kaani prajalu salahadu kaani apavadi salahani kaani vinakunda mamale aapi veyandi help us to listen to the voice of your spirit mee oka aatma cheppe vakyanni aa oka swarani vinadaniki sahayam cheyandi in jesus name yesu christ naamamlo amen amen